krótkiej przerwie technicznej i ponieważ już mamy mniej więcej omówione to w co się ubrać na plażę czyli albo wodery, albo jeżeli lubicie dużo chodzić tak jak ja to spodnie od snowboardu bądź spodnie narciarskie o czymś zapomnieliśmy, narciarskie. szalika i czapka mm, tak. kurtka w tych odzieniach zewnętrznych. To jeszcze idąc od dołu, może tylko powiem, że ja używam myśliwskich butów dodatkowo, które są nieprzemakalne do kostek, bo w takim stroju, wbrew pozorom, czasami warto, wbrew pozorom, te parę metrów, które można zrobić do, 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 w, ta, tam, gdzie w pla, woda wchodzi, ale jest bardzo płytka, tak? Bo czasami te, te fale są bardzo wydłużone na, na 2-3 metry, ale tam dosłownie jest warstewka 2-3 cm wody. I w takich butach, które są nieprzemakalne do kostek, jest to bardzo wygodne, żeby móc wejść, poświecić sobie, zobaczyć, czy są po prostu dalej widać, jeżeli można kawałek dalej do tej wody wejść. Wiadomo, że czasami się zdarza, że próg jest bardzo blisko, no i to jest wtedy niemożliwe. Natomiast często jest tak, że plaża jest wypłaszczona i te fale są bardzo wydłużone i wtedy w takich butach można po prostu metr, dwa metry dalej podejść i poświecić, zobaczyć, co się dzieje dalej. Więc używam takich butów nieprzemakalnych, wielokrotnie mi się to sprawdziło. Kolejna sprawa, tak jak mówimy, bo wiadomo, że wodery bądź spodnie narciarskie nas chronią na dole. Kwestia kurtek, czapek, szalików, o tym nie można zapominać. To każdy musi dopasować do siebie. Ja polecam wszelkiego rodzaju czapki, które zasłaniają uszy. Tak. Eee, przewianie tak zwane i zapalenie ucha. E, e, przy wielu godzinach wiatru zdarza się e, bardzo malowniczo człowiek wygląda e, w rybackiej czapce e, w wojskowej czapce i tak dalej prawda? to e, budzi zachwyt prawda, osób, które e, oglądają takiego oryginała prawda? czyli jakiś taki Tryk reklamowy może być dla łowiącego, prawda, i uwielbienie gawiedzi. Natomiast te czapki, one są praktyczne tylko w temperaturach dodatnich i przy słabym wietrze, prawda, te, te gdzie nam uszy wystają. Ja zauważyłem, że w czasie mrozu wielu łowiących używa kominiarki. Kominiarek, tak, też chroniących tutaj twarz. Twarz i, i, i ten. Ja próbowałem z kominiarką, chociaż kominiarka mnie irytuje, prawda? Ja spotykając ludzi na plaży, znając te twarze, chcę wiedzieć z kim mam do czynienia. To jest, w kominiarce ludzie są nierozpoznawalni, prawda, faktycznie. I, E, wszystkie te e, e, opowieści chmielewskie stają się takie, e, prawda, na miejscu. Teraz... Ale, co więcej, te kominiarki, wbrew pozorom, to nie jest do końca e, bezpieczny sprzęt. E, opowiadał mi znajomy w, w, w historię sprzed paru lat z Łeby, tam gdzie chodzą refulery, tam często te refulery wyrzucają materiał wodno właśnie z bursztynem piaskowy, bezpośrednio na plażę, takimi rurami, długimi rurociągami. I właśnie w takich kominiarkach chłopaki stanęli słuchaj, za blisko tej rury i w momencie jak ich ta woda zalała, to niestety tak samo jak różne służby stosują takie tortury, czy leją wodę na szmatkę na twarz, to tak samo mało się nie potopili Aha. od tych kominiarek. Rozumiesz? Mhm. Więc to też wcale nie jest do końca tak bezpiecznie w takiej kominiarce. No, yy, ja używam zupełnie czegoś innego, bo ja z kolei mam kurtkę z demobilu wojskowego yy, z dużym, szerokim kapturem, który ma yy, wsadzony drut. Więc można go uformować tak, jak się chce ten kształt. Dodatkowo zapina się na rzep, więc w razie czego można tutaj usta chronić. Tak? Idealnie chroni od wiatru właśnie przez to, że daje Ci taką... To trochę wygląda jak, takie, jak, jak tacy starzy rybacy z takich starych zdjęć. Oni też mieli takie kapelusze tak, z takimi tak. rondami, nie? No więc to, to wbrew Ja taki kapelusz miałem podobno, kiedyś, ten, ten rybacki. No to tworzy podobną ten... powierzchnię i idealnie chroni przed wiatrem tak, taki tak. kaptur, nie? To jest przede wszystkim nie przed... No to przed pomieszaniną tego co jest wiatru i wody, prawda? Tak. Idealnie te... E, e, kapelusze. Ja taki kapelusz gdzieś e, e, kiedyś e, kupiłem na jakimś stoisku. E, on w takich kolorach już 
nie rybackich, tylko wojskowych, prawda, w jakichś tam maskujących kolorach, ale w kroju prawdziwy kapelusz rybacki. I faktycznie ja go też przez jakiś czas używałem, zgubiłem go gdzieś, prawda, i tego bardzo fajna zabawka. W każdym razie typowe wełniane czapki takie marynarskie, klasyczne, zwijane, podwijane, że można wyżej, niżej, chroniące dobrze uszy. To, 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 to jest ta, ta, ta czapka tego wełna. Powinna być to wełna. Bo też warto pamiętać, ja mam już przewiane ucho, że niestety raz przewiane ucho, o co jakiś czas się odzywa, bardzo dużym bólem, nie polecam. Lepiej to chronić. samo zatoki, prawda? To samo zatoki. Lepiej chronić niż potem już raz przebywa na ucho co jakiś czas leczyć. Mhm. Yy, więc, więc czapka na pewno. Skończę tylko o tym kapturze. W, kurtka, się, kurtka się nazywa parka. Yy, możecie ją w demobilu być może jeszcze gdzieś tam dorwać, bo to, to jest wojskowa kurtka. Yy, ja tak naprawdę ze względu na to, że jako, fo, jako fotograf pracując czasami na zewnątrz nauczyłem się ten wielki kaptur jest, on jest na tyle wielki, że razem cały aparat można wiesz, pod nim schować. Mm -hmm. I dzięki temu też daje taką przestrzeń, że ten wiatr ci tam... Ma, no mało jest takich możliwości, żeby ci zawiał. Więc y, tak naprawdę dobrze założony, nałożony na głowę ten kaptur pozwala bardzo dobrze chronić się przed wiatrem. A tutaj wbrew pozorom też jest problem, y, bo wiatr wyjący w oczy przy 12-13 metrach na sekundę teraz w Sylwestra łowiliśmy jakieś drobiazgi, bo ten rok był bardzo kiepski, jeżeli chodzi o połowy bursztynowe. W moim przypadku mam wrażenie, że tutaj na mierze również było podobnie. I po kilku godzinach takiego wiatru prosto w oczy, to powiem Ci, że dwa następne dni miałem cały czas suchość taką wiesz, właśnie w oczach. Nie? I no, się zacząłem mocno zastanawiać, czy jednak tych okularów ochronnych to, to jednak być może to nie jest takie głupie, żeby używać. Nie? Bo to naprawdę mocno czułem, tam zaciągało piaskiem jeszcze z plaży, więc cały czas po oczach dostajesz czymś takim dobry kaptur, a, a, a często jest tak, że w takich kurtkach, które możesz kupić w takich różnych sportowych sklepach, te kaptury są małe. Bardzo. Nie? A tu, tu w tej kurtce to jest tak, że tak, to jest długi, długi kaptur. możesz go wyciągnąć, on z wielu miejsc się chroni. Ja to o tym akurat wtedy na plaży zapomniałem, Dobra. nie miałem go dobrze zapiętego. Da, dalej Tyle, o tym nie? stroju, a my mamy mówić, hmm. czym łowić. Spokojnie, czy, dojdziemy i do tego. Czy grabie, prawda? Czy, czy grabie. Mniej więcej, co? Mniej więcej, jeżeli chodzi o strój, mamy sprawę załatwioną, tak? Tak. Yy, hmm. możemy, możemy się udać w stronę tego, jak czym łowić jakich sprzętów używać do, do wyciągania bezpośrednio tego bursztynu z wody. I co? Często spotykamy ludzi, którzy używają do tego podbieraków do ryb. Co nie do końca się tak sprawdza z wielu powodów. Po pierwsze, te sprzęty są bardzo delikatne i potrafią się uginać. Przede wszystkim mało który jest w stanie uciągnąć taką stertę patyków, mam wrażenie. Raczej to są jednorazowe zabawki. Tak, no, kosztują dużo, powyżej 100 zł bardzo często, a nawet więcej, taki podbierak do ryb. I e, gdy wejdzie nam e, w dużą siatkę, która tam jest powiedzmy d, e, 20 litrów patyków, e, no, to próba wyciągnięcia tego powoduje, że to całe urządzenie łamie się, rozpada się, prawda? Wygina się te rurki, które są z jakiegoś aluminium cienkiego, łamią się i no, czy tworzyła sztucznego, to wszystko się rozpada. E, czyli ten sprzęt wędkarski e, z kilku powodów kompletnie nie zdaje e, ten, e, on przerabiany e, e, może zafunkcjonować. E, drugi e, taki Rodzaj kaszora, który jest dla mnie tu powszechnie używany, prawda? E, bo on stoi w wielu gospodarstwach e, w kącie gdzieś, e, takim na długim, długim kiju, e, malutki, okrągłe kółeczko założone z jakąś rurką do obsadzenia na tym kiju i z bardzo długą siatką, prawda? I wydawałoby się, że to fajny długi kij, że można gdzieś to wsadzić głęboko do wody, prawda? Wyciągnąć, 
No tak, ale to trzeba widzieć wtedy, co wchodzi do te, tego małego kółka, prawda? Bo jeżeli kij ma 3 metry długości, prawda, to trzeba widzieć, co do tego kółka wchodzi. Bo tam tego całego materiału, ten otwór jest zbyt mały. Dlaczego taka konstrukcja, skąd się wzięła? Przy tej metodzie hydraulicznej kopania bursztynu, mówiliśmy o kopaczach i kopaniach, i płukaczach. I płukaczach, no, prawda? Wypukiwaczach. wypukiwaczach. Pozostają otwory w ziemi, które są nawiedzane przez kibiców tego sportu i oni w tych dziurach, po tych kopaczach bursztynu grzebią takim narzędziem, właśnie takim kaszorkiem malutkim, z dosyć długą siatką, dużą siatką i tam gdzieś wchodzą pod te wszystkie korzenie i tak dalej i starają się na tych długich kijach coś tam wyciągnąć z tych otworów. Coś ugrzebać. Coś ugrzebać, prawda? No i jak mieszkając tu na Mierzei, w Wyspie Sobieszewskiej czy, czy gdzieś, takie urządzenie do grzebania w tych otworach na bursztyniskach, bo tak się to takie miejsca nazywa. Ci ludzie zjawiają się nagle nad morzem z tym sprzętem, prawda? Ja powiem Ci, że w zeszłym roku sobie przyuważyłem, że im to, to bardzo dobrze to łowienie wychodziło tymi małymi kaszorkami i sam sobie taki kaszorek sprawdziłem. Mhm. I muszę przyznać, że moje wyniki z każdorazowego jakby pobytu na plaży, bo tak jak mówię, w tym roku raczej kiepsko, jeżeli chodzi o bursztyn w ogóle. Natomiast znacznie więcej byłem w stanie wyciągnąć takim małym kaszorkiem niż tym sprzętem, który miałem wcześniej, a miałem właśnie taki sprzęt typowo wędkarski, był to po prostu zwykły podbierak z lekko poszerzonym dnem, trochę przypominający prawdziwy kaszor, tak jak Ty Piotrze masz, czyli w kształcie tej podkowy z płaskim dnem, ale on był miękki. I to powodowało, że często nie chciał wejść między patyki, gdzieś tam się wyginał, nie tak jak mhm. trzeba. Nie, bardzo dużo bursztynu mi uciekało. Teraz jak mam tylko takie małe oczko, Punktowo, jak jestem w stanie dostrzec ten bursztyn przy świetle, to, to go wyłapuję. Więc to może pokażmy ja taki. Pokażmy może ta, ta, taki, taki standardowy. Sta, standardowy, to znaczy nie patrzmy na rozmiar. Rozmiary są różne, zmieniają się. się zależnie od techniki oświetlenia. Mhm. Może być wielki jak telewizor i zwany zresztą, taki tu nazywają na Mierzei Wysilane i taki duży kaszor, że on telewizorem łowi, prawda, w wielkości telewizora, prawda, ma, ma ten. Charakterystyczny, tak jak mówisz, to jest kształt podkowy, prawda, jakaś część mocująca do drzewca. Podkowa zamknięta prętem bądź prętami, prętami, które które przylegają blisko dna. No więc właśnie widzę to, co jest charakterystyczne. Tutaj masz siatkę przywiązaną, bo te pręty są dwa, równoległe do siebie i siatka jest przywiązana do pręta powyżej, a ten poniżej jest jakby dodatkowym. Tak, ona ma chronić siatkę przed wycieraniem. Przed wycieraniem. Ja pamiętam, miałem taki telewizor kiedyś, prawda, bez tej ochrony. Czyli zdarzało mi się, nie no, musiałem po prostu wziąć z sobą klepkę z, z niczą, ze sznurkiem mhm. i szyć kaszor na plaży. No, bo zdarza się, że się dziura. Po prostu tu się przecierają te wiązania mhm. i kaszor staje się bezużyteczny. I tego w podbierakach ze sklepu nie kupicie. Tego nie kupi się. Prawda? Czyli musi być dospawany, powinien być dospawany, żeby nie szyć na plaży, a ja w początkowej fazie zawsze szyłem na plaży, prawda? To było e, e, jak gdyby standardem. E, e, pręt poprzeczny, który chroni przed przecieraniem tych sznurków, e, które są dowiązane. Oczywiście rozbiar siatki, podwiązania, siatka taka fachowa powinna być dużo dłuższa, mhm. 
e, o większej pojemności, zakończona sznurkiem, takim ściągaczem, który można podwiązywać do kija. Mhm. E, e, czyli jeżeli nie ma dużo patyków i e, w gwarze e, rybaków bursztynów mówi się cykał e, bursztynki, czyli tak pojedynczo zbierał e, e, te bursztynki, to za każdym razem, co bursztynek w wodzie złowi, nie będzie biegł do brzegu i ten jeden bursztynek wyciągał na plażę, prawda? No tak. e, czyli jeżeli on nacyka w, e, w wodzie, to jest charakterystyczne dla tych niewielkich kaszorów, prawda? E, e, no to z, z, po pół godziny wyjdzie, wysypie cały materiał, tam troszkę patyczków, bursztyn i tak dalej, wysypie to na plażę, wybierze bursztynki, prawda? Patyczki zostają. I z powrotem. Tak. Czyli to... to jest, jak gdyby ta siatka nie tylko służy do tego, żeby złowić bursztyn, ale go zmagazynować. Podczas łowienia. Podczas łowienia. Podczas cykania. Podczas cykania. Tak, jest... Natomiast jeżeli się łowi tym tak zwanym telewizorem, prawda, czyli kaszorem o dużych rozmiarach, łowi się troszkę na ślepo, prawda? I materiał... Zgarniasz cały materiał tak naprawdę... Który jest w wodzie i go ciągniesz do brzegu, prawda? Tam wysypujesz i przegląda się dopiero ten materiał na brzegu. Czy w nocy, czy w dzień, bo to, to są różne techniki, prawda? Nocne i dzienne i no, no trzeba przejrzeć ten materiał. I to właśnie zauważyłem, bo okolica chustki jest najpopularniejszy sposób. Z tą małą siatką, co sobie skonstruowałem w tym roku do połowów, to tam wywoływałem duże zdziwienie, że ja z tym w ogóle wychodzę na plażę. Tam nikt mhm. czegoś takiego nie zna. Tu, bo ja, a to podejrzałem tutaj właśnie w Krynicy u Ciebie. Mhm. Że tu chłopaki w ten sposób łowili i mieli całkiem dobre osiągi. Tak, bo, bo to jest dostosowane już do połowu w ultrafiolecie, te małe kaszorki. Dokładnie. Eee, nie ma sensu wybierać e, ilości patyków, w którym może się okazać, że nie ma w ogóle bursztynu. Dokładnie. To lepiej zebrać pojedyncze bursztyny małym kaszorkiem. E, no, i, no i już, prawda? E, teraz ciężar takiego kaszorka. E, na początku, jak ja się tego uczyłem, mówiono mi, że to musi być duże, ciężkie urządzenie, wytrzymałe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. E, e, ja robiłem te swoje kaszory coraz lżejsze. E, I w końcu zacząłem stosować bambus. On ma tendencję do pękania, do tego, jak zmarznie woda się dostanie do, 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 do środka. Ale, luks ale jest lekki. Jest lekki. Czyli... Ale niestety godziny noszenia tego w ręce mhm. robią swoje. Ja nawet podczas połowów ja zauważyłem, bo ja w tym roku zmieniłem ki z metalowego na węglowy. No, w takich sklepach, powiedzmy, że w supermarketach sportowych spokojnie sobie znajdziecie. Ten jest dodatkowo teleskopowy. Skręcę mój sprzęt, żeby też pokazać tak. przy okazji. Czym, czym się różni. Ja się kierowałem przede wszystkim wagą, ze względu na to, A, yy, ze względu na to właśnie, że... Yy, pomnożone to przez yy, kilometry i tak dalej, się, że tonę z tego, Tak, to, to wszystko, to też jest wszystko samoróbka, to co widzicie. Yy, też zakupione sprzęty w tym sklepie, yy, siatka taka, nie wiem, czy to było na motyle, czy co, za 9 zł, yy, razem właśnie ze sztywnym kółkiem, bo to było najistotniejsze. Plus dodatkowo to, co czarne, tu widzicie, to jest pocięta yy, siatka na piłki tenisowe. Yy, właśnie w taki bardzo długi rękaw, bo, bo jak się okazuje, przy takim cykaniu, yy, to co jest najistotniejsze, to żeby... Jak nie drobiazgi zbierać z racji rozwiarłoczka. Tak, no ja zbieram drobiazgi z, z różnych powodów, tak jak mówiliśmy zdrowotnych. W każdym razie skręcenie takiego sprzętu na plaży, który waży nic prawie i na dodatek dzięki temu, że to jest węglowy kij, a nie metalowy, to również nie jest zimno w ręce, jak się go nosi, to co jest istotne. A dodatkowo sprawa ma, że tak powiem, jest teleskopowa, więc można ją rozciągnąć mm -hmm. odpowiednio i ten rękaw sobie tutaj, prawda, na końcu przywiązać. Co, co osiągamy w ten sposób? Osiągamy przełamanie, dzięki czemu bursztyny, które się tutaj dostają przy cykaniu, właściwie prawie same bursztyny, po przekręceniu tego kijka magazynują się w tej części. Mhm. I tak jak mówiłeś, pół godziny można spokojnie chodzić w wodzie, brodzić i łowić, a nie za każdym jednym wychodzić na plażę 
wytrząsać, wytrząsać, kombinować, klękać na kolana, klękać, zbierać, tam. To, 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 to jeżeli sypie, jeżeli to jest tak, że to jest moment krótki bardzo sypania, to okazuje się, że to jest idealne rozwiązanie, znacznie powiększyło moje zbiory w tym roku w stosunku do, do poprzedniego roku i celność, wbrew pozorom takim kikiem, takim małym oczkiem jest łatwo wycelować w błyszczem znacznie łatwiej niż dużym takim podbierakiem na ryby. Też z tego powodu, że jednak sprzęt w wodzie ma swoją inercję i wcale nie jest nim tak łatwo kierować, jakby się to wydawało na powietrzu. Jeszcze jest jeden powód dla jakiegoś tych urządzeń. Druga ręka najczęściej bywa zajęta. Dokładnie. A to jedną ręką obsługujesz. Zajęta czym? Oświetlenie. Oświetlenie. W dzień jest zupełnie inna sprawa, natomiast w nocy potrzebujemy oświetlenia. Oczywiście są oświetlenia czołowe, różnego rodzaju. Tu na stole prawda? mamy, zaraz będziemy do tego o tym mówić, które wyzwalają ręce smycze do wieszania tego oświetlenia. Różne sposoby mocowania światła, prawda? Do do, do ciała, do kaszora nawet widziałem e, e, światło zamontowane. E, 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 czy światło rzucane na dno. Mhm. Powiem Ci, że też rozważałem, że przy tych takich telewizorach właśnie zamontowanie gdzieś po bokach ultrafioletu, mhm. Mhm. E, który dawałby Ci pod wodą światło, mhm. a nie odbijał się bezpośrednio od powierzchni wody, tylko nie wiem, może, może miałby jakiś sens, może nie. nie no, w łebie chłopaki łowią e, tymi podwodnymi lampami, rzucając na dno e, przy tych wielkich telewizorach, a tam przy tym rafulerze, prawda? Mm -hmm. I światło rzucają e, na dno, prawda? E, oświetlenie przed tymi kaszorami, jest ten, płynie im w te kaszory ten materiał, prawda? I oni widzą, co płynie w tym. W tym w, ty, w tym świetle, prawda, rzuconym na dno, które oświetla, prawda. E, 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 widziałem również te kaszory, które są znowu koszowe e, do, e, do łowienia w morzu, które są stosowane e, przy kopaniu bursztynów. E, to są znowuż takie podkowy, olbrzymie podkowy z bardzo długimi worami, to tymi często na e, kilkaset litrów e, e, ten, nie mają żadnego uchwytu. Tylko, e, tylko e, jest ta sama ramka, duża ramka, prawda, którą z góry można chwycić. E, jak oni metodą hydrauliczną e, kopią bursztyn, wydobywają go, to z tak zwanego, to się wanienka nazywa fachowo i warze, mm. prawda? E, e, takiego koryta jak gdyby, czy takiej osłony przy, przy tym otworze, z którego te, 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 ten bursztyn wychodzi, o tak powiedzmy. E, e, podstawia się w to miejsce, którędy on uchodzi, przy, przez taką rynienkę, e, właśnie coś takiego, taką wielką siatkę. Jak to jest pełne, no to się podstawia drugi, czy ten się opróżnia i e, e, rozsypuje się na worki i tak dalej, no jakieś tam procedury oni mają dalej, prawda? Ale ja widziałem te wielkie kaszory, te e, od kopania bursztyn, też używane do łowienia bursztynów w morzu, jeżeli jest ta obfitość tego materiału e, w postaci e, patyków, co w zeszłym roku się zdarzyło pod kątami rybackimi, że, e, Ee, że materiał było go tak dużo, patyków, e, drobnego bursztynu też e, bardzo dużo, że nie potrafiono oddzielić tego w morzu, prawda, przy tych ilościach, że łowiono takimi wielkimi kaszorami i tę te, zawartość tych wielkich kaszorów wysypywano na przyczepy. Razem z tym patykiem ze wszystkim. I ze wszystkim, prawda, wie, i wieziono to na podwórko do, do domu i tam w wannach wysalano e, bursztyn, oddzielając go od patyków, soląc, prawda, kąpielach solankowych. Taka metoda też jest możliwa. E, czy miotła może być stosowana? E, ja sam zamiatałem bursztyn. 
Też razem, ale ten drobny razem z Patekiem z Plata. Tak, bezpośrednio. E, czyli e, Jotełka. E, bardzo fajne zjawisko, e, że jak plaża zamarza przy takim niewielkim falowaniu i sypie tym drobnym brusztynem. Tak? I są miejsca, gdzie stosunek tych patyków, czy tego pyłu takiego czarnego, prawda, drewnianego do bursztynu jest korzystny, czy jest więcej bursztynu niż patyków, zdarza się. Niż to bardzo. I zdarzało mi się taką miotełką do, do, i szufeleczką zamiatać bursztyn, prawda, i sypać w jakiś worek, prawda. E, 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 to miało sens, zwłaszcza, że wysypywało to na lód, e, e, na tafle lodu, a bursztyn z racji takiej wewnętrznej e, 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 temperatury ciepła e, nie, nie od razu zamarza, nie, nie, nie musi wmarznąć w ten lód i on da, przez jakiś czas tak na wierzchu się uczył i można tak. go zamieść. Jest wtedy, moment, prawda? kiedy go można zamieść mm -hmm. albo zebrać mm -hmm. nawet ręcznie. Jeżeli tak, z tego lodu, lodu tak. prawda? Jest taki moment, prawda? To, to nie trwa wiecznie, prawda? Bo on potem wmarznie w to i koniec, prawda? I nie ma sensu, ten ja widziałem ludzi z młotkami i, i y, y, z jakimiś dłutkami chodzącymi po plaży, którzy ja usiłowali wyłupać bursztyn z lodu. Ja prawda? z nożem próbowałem ganiać, niestety najczęściej kończy się to tym, że bursztyn pęka razem z lodem. Tak. Więc przy ładniejszych kawałkach lepiej się śpieszyć. I tu jest następna technika i następne narzędzie do łowienia z firnu. Co to jest firn? Firn to jest drobny lód. E, ziarna, kuleczki e, lodu. Tak, taka zam, prawie zamarzająca w grudkach woda. Tak. tak, tak, tak. E, e, I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z temperaturą na przykład minus 12 stopni, czy tam minus 10 stopni. Zjawia się firn. I z firnem przychodzi, jak z patykami, bursztyn, podobny ciężar właściwy, prawda? No i no jest problem, jak się to wyciągnie z wody, to po pierwsze kaszor cały jest zamarznięty, jest sztywny, jak blacha. No tak. I co, tłuc tym plażę? Nie wiadomo, co z tym Jak kaszor nie? W sensie kruszą się razem z lodem. Jest taka technika siatek niezamarzających. Może to każda pani domu zrobić, która umie robić na szydełku. Robi się siatkę z takim ściegiem jakimś ósemkowym, który się rozciąga pod wpływem zamarzającego lodu. Jeżeli ten lód osiądzie na tej siatce, się rozprostowuje i się wykrusza ten lód. A, po prostu. Czyli ta siatka o stosunkowo dużych oczkach, o oczkach o średnicy powiedzmy 2,5 na 2,5 cm, jeżeli to, to w takim kwadracie jest utkana ta siatka. E, e, z tym ściegiem takim ósemkowym, rozciągającym się, e, powoduje dość, że mamy problem tego zamarzania siatki rozwiązany, a drugi e, problem to e, my cedzimy po prostu ten, machamy ręką na te bursztyny poniżej 20 gram, ten ca cały drobiazg zostaje nam z tym firnem w wodzie, bo to jest bardzo trudne do wydobycia, no tak. bo po wyrzuceniu na plażę należałoby to dłutkiem wykuwać z lodu. No i znowu będzie jeszcze drobniejsze, no, będzie drobniejsze i chyba sensu no komple sensu. kompletnie. I odcedza się ten bursztyn. Ja wiem, że jak ja to narzędzie pokazałem tu po raz pierwszy, jeszcze miałem śmiesznie zamontowane, żeby ten lód wycią wyciągać to, to, to wszystko z wody, miałem to na kiju od kosy zamontowane. Z taką yy, poprzeczką, duży kaszor, z tą yy, siatką taką yy, bardziej przypominającą, bo ona nie była specjalnie zagłębiona nawet. To był taki cedzak, prawda? I z tego firmu łowiłem, to e, e, część przyglądających się nie mogła zrozumieć, co ja robię kompletnie, prawda? E, ta poprzeczka w tej kosie, czy tym drzewcu kosy, była bardzo istotna. E, bo jak założyłem na, ten, e, na tą ramę, nie siatkę 
tą decyzję firmy, tylko wór, prawda, z siatki o jakimś tam oczku. To wyciągnąć z morza nie jest to takie proste, jeżeli duży jest ten, 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 ten. To często z falą się wyciąga ten materiał. To ta poprzeczna, poprzeczka w tej, w tej kosie, prawda, pozwalała mi lepiej wyciągać, prawda, ten cały worek, czyli ja to ciągnąłem zgodnie z falą i tak dalej. Było to bardzo wygodne i bardzo, bardzo luksusowe. Polecam, jeżeli ktoś stosuje kaszor o rozmiarach dużego telewizora, żeby mocował to na kiju od kosy, czy dołączował poprzeczkę jakąś. Jest to bardzo wygodne. Ten. Ale jeszcze jednemu mi służyło. W czasie silnych sztormów wyjścia na plażę są urwane. Wejść na plażę można, gorzej wyjść z plaży. Prawda? Jest to bardzo ciężkie. Sztorm potrafił urwać Yy, wydmy. Okej, okay, znaczy, czyli nie mówimy o tym miejscu, gdzie do, woda dochodzi do brzegu, tylko mówimy o miejscu, gdzie sztorm spowodował, że, że, że plaża jest, że tak powiem, urwana, zrobi się próg jakiś tam metrowy, dwumetrowy. Dwumetrowy i wyższe. I, prawda, wyższe, no. wyższe. Mhm. I trzeba jakoś na to wleźć potem wychodząc stamtąd. Możemy mieć samochód na górze nawet, gdzieś tam na jakimś parkingu gdzieś czeka na nas. Ale do tego samochodu trzeba dojść i jechać do domu, prawda? No i jak tam wleźć? To ja wchodziłem po kaszorze, prawda? Pierwszym progiem była właśnie ta poprzeczka od tej kosy. Aha. Drugie ten. W woderach to jest bardzo ciężkie, prawda? To nie rozbierałem woderów, żeby wejść na ten, tylko w woderach po kaszorze, jak po drabinie, wchodziłem na ten. Na, e, na, ten próg. na ten próg. Czyli e, narzędzie wielozadaniowe i bardzo fajne, prawda? No, prawda. E, e, praktyczne. E, ja też zauważyłem, zauważyłem właśnie w tych kaszorach, bo w tych, tych, tych dużych telewizorach, tam w łusce, e, w okolicach chustki, co większość łowi, też właśnie taką poprzeczkę boczną. Teraz już rozumiem, po co ona jest. Natomiast to, co też jest charakterystyczne, nigdzie nie widziałem ani w sieci, ani w sklepach bezpośrednio sprzętów, które służą do łowienia bursztynu. Ty masz, Piotrze, tak jak patrzę na to, konstrukcję, którą ktoś ci gdzieś zespawał, zmontował. Nie, nie, jest producent tego. Jest producent. Jest producent, producent. prawda? Mhm. E i co prawda prowadzi, rozprowadza to tylko jedna firma mhm. na polskim wybrzeżu, tu w okolicy, w powiecie, prawda? I nikt więcej. To tak samo jak z producentami ja tych lamp, to też jest tak, to, to, te właściwe... To, 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 to... Zaraz dojdziemy. Jak rozumiem, ty tego producenta znasz i można się do Piotra w razie czego zgłosić, żeby pomógł, ułatwił, załatwił yy, wam dojście do takiego no, sprzętu. Nie reklamujemy gdzie... tu jakiś film, yy, prawda? No nikt nam za to nie płaci, Wiesz, więc yy. nie, nie, umówmy się, że, że, że nie. Yy. Natomiast yy, można, można przez Piotra dojść do osoby, która to robi i ustalić najlepiej sobie z nim, jako człowiekiem najbardziej doświadczonym, jak i do naszych potrzeb tak naprawdę kaszor byśmy chcieli mieć. Komplet, bo to cały nie, komplet. Cały nie komplet, tylko nie kaszor. kaszor, tylko ubranie, oświetlenie, kaszor. Jak również można u Piotra, że tak powiem, się poduczyć, to znaczy pójść z nim na plażę, i połowić bezpośrednio, praktycznie popróbować, jak to, jak to przebiega. Jak rozumiem, ty takie wyjścia na plażę cały czas organizujesz, organizujesz stosujesz i można się dużo rzeczy, a w praktyce, uwierzcie mi, człowiek łapie znacznie szybciej i znacznie więcej. Z, z tym, że jesteś strasznie nieprzyjemny facet na, na, nad wodą, prawda? Ty jesteś nieprzyjemny facet Tak, nieprzyjemny jestem. Nie miałem okazji doświadczyć, <grym> ale no, w każdym razie polecam. Gdybyście mieli ochotę, to, to polecam spróbować eee, również te, nie tylko teorii, ale i praktyki bezpośrednio u Piotra czy z Piotrem. Myślę, że spokojnie w linku pod nagraniem 
znajdziecie kontakt i moglibyście się z nim tam dogadać, w jaki sposób skontaktować, mówić? umówić, w taki sposób, w jaki, w jaki to jeszcze nie wymyśliliśmy, ale jak jakoś to tam zorganizujemy. E, dalej, e, pu, e, kaszory, prawda? To te, temat, e, który podejrzewam, można ciągnąć dalej, Ka każdy ma ale mówiących, bo, ma, ma jakieś ja swoje mam samą i mówię, to potrzebne było dwa lata, żebym doszedł do tego, że wolę tak. Mhm. Ty masz, tak jak mówisz, producenta, który robi takie rzeczy. Tam faktycznie też wiem, że są ludzie w okolicach chustki, którzy te telewizory też jakoś tam spawają. To, to zakłady jakieś luzarskie no, robią. Gdzieś tam, prawda, gdzieś tam tak. ugadać z kimś tam się można. No, no, można. E, jeszcze raz, to musi być do, dobra, najlepiej dzisiaj stal nierdzewna, dla mnie zbrojeniową jakąś mhm. używaną, prawda, dzisiaj. Ale czy ze względu na wagę to nie lepiej aluminium w tym momencie? No bo też się da spawać, wiesz, a będzie znacznie lżejsza ta rama. No, no ja nie wiem, ta ramka moja jest, jest, jest ten pręcik, przecież on no, no, chyba A chwili w tej metry, wielkości to spokojnie. No, na, na ale większy ja też to jest bardzo Jeżeli lżejszy, chodzi o ale telewizor, też... to wiesz, w sensie ten, 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 ten duży kaszor, to nie wiem, czy aluminium nie byłoby... Może by, byłoby lepsze. Słuszniejsze. Ale... I są takie kaszory aluminiowe, duże. Natomiast ja te, te starego typu, te wszystkie telewizory używałem ze stali zbrojeniowej jeszcze, prawda, to, to, mm -hmm. to, to spawane. Czasami na zamówienie, jakiś warsztat samochodowy to mi robił, prawda, gdzieś tam chłopakowi pokazywało się jakieś tam dodatkowe wsporniki, żeby to obsadzenie te, tego drzewca, prawda, właściwie ten systemy, na przykład ja takie kaszory po prostu sam robiłem dla siebie różnych rozmiarów miałem drut do instalacji odgromowej i wyginałem to w jakiś sposób taki odpowiedni wiercąc dwa otwory w drzewcu, końcówkę obsadzałem tych, tego prętu w tym drzewcu i obwiązywałem całość takim wędkarskim, jak się mo mo mocuje prze prze przelotówki, prawda? Mhm. Sznurkiem, prawda? Lakierując to i tak dalej. Też bardzo fajne kaszorki wychodziły z tego, prawda? Czyli, czyli można próbować samemu. Samemu zrobić można, też można. można aczkolwiek i na pewno wszystko, co będzie przystosowane bezpośrednio do bursztynu, będzie znacznie lepsze niż sprzęt, który możecie kupić do podbierania ryb. Czy Kształt do, podkowy z, z przeciętym poprzecznie Dokładnie. E, prętem, bądź podwójnym prętem. To, to, to jest klasyczny wygląd. No. Następne narzędzie do wydobywania bursztynu do łowienia bursztynu, no to grabie. E, zwłaszcza... Takie zwykłe, klasyczne do grabienia liści, tak? Czy... Takie do grabienia liści, takie z, z pazurkami, prawda? Albo takie grabie e, e, szerokie, prawda? Normalne grabie ogrodowe, prawda? E, bądź takie widziałem też używane grabie do siana, takie klasyczne drewniane grabie do siana. O co chodzi? Jeżeli jest wysyp bursztynu z obfitą ilością patyków i woda już stosunkowo spokojna, prawda, gdzieś to między progiem a pierwszą rywką się to gdzieś kołysze, tam tego materiału potrafi być bardzo dużo. I to, co mówiłem, bursztyn się rozwarstwia, prawda? Te, 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 te różne frakcje rozwarstwiają się w czymś takim. I nagle się okazuje, że ten bursztyn jest na samym dnie. Też często tego doświadczałem, mm -hmm. że na górze ten patyk gdzieś tam się układa, pływa, mm -hmm. dryfuje, mm -hmm. a bursztyn jest od spodu. Tak. I, I to zależy od ciężaru właściwych bursztynu i tego, to, no, to, 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 to temperatur, to są takie niuanse, które w tym momencie, bo to się w ciągu paru minut może zmienić kompletnie, prawda? I dostań się do tego bursztynu, wiadomo, że on jest, bo tam jak się ruszy, prawda, to, to ten. <śmiech> Czyli bardzo skuteczna metoda, zwłaszcza jak jest gruby patyk. 
Co można wywalić na... E, Kaszorem? Trudno to wydłubać, jak są kloce... E, e, Yy, metrowe, półmetrowe, pół półmetrowe, metrowe, takie kawałki drewna. Yy, a jest taka zasada, gruby patyk, gruby bursztyk. Drobny patyk, drobny bursztyk miał, no to miał, prawda, i tyle. Czyli prawdopodobieństwo, że w tych klocach, że są duże bursztyny, jest ten. I powiedzmy, jeżeli zawartość nawet sześciennym drewna dryfowego to są 2 kg bursztynu, 3, 4 czy 5, to jeżeli jest drobiazg takiej wielkości główek szpilki, to to go widać, tego jest mnóstwo w takim metrze sześciennym tego pyłu, prawda, to wszystko się mieni. Natomiast jak są te grube patyki, nie widać nic. Dopiero jak się tam będzie, dobrze ruszy nogą. No, no to gdzieś to nagle się okazuje, że tam kloc tak. leży pod tym. Coś prawda? tam pod tym, dokładnie. Eee, czy to w wodzie dalej, bliżej? No, no tak jest, 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 są te patyki i, i ten. Eee, e, czyli są tacy, którzy kompletnie unikają takich miejsc, tylko patrzą, gdzie odpływają te grube patyki i tak dalej, mm. którzy y, łowią od takich ławic, wcale w te ławice nie wchodzą. I wtedy, jak rozumiem, te widły, te grabie się przydają do wywalenia patyka na brzeg. Do wygrabienia na brzeg. No, no i do, do odsłonięcia tego bursztynu, który jest. Który tam odsłonięty. jest. Cze czasami się wygrabia z bursztynem. E, e, tu mam takiego zaprzyjaźnionego e, od wielu lat e, pana, który łowi bursztyn, on z synem czasami pojedzie. To takie u niego amatorskie jest, tylko jako miejscowy on e, e, tego. On kaszora nie używa. Żadnych woderów, syn i ten mają zestaw grabi. Oni nad morze jadą tak bardziej spacerowo, ale z grabiami. Zaj wygrabiają bursztyn po prostu na brzeg. I metoda niezwykle skuteczna, prawda? I bardzo fajna. I ten, czy jakieś przedłużki do tych grabi widziałem, prawda? Żeby do wody w ogóle nie wchodzić, prawda? I ten. Nie zawsze to, to, to się udaje, bo ten bursztyn... Ja potrafiłem po ryfach chodząc w okolicach Przebrna, bardziej w stronę kątów rybackich, tak ryfy się potrafiły poukładać, taki labirynt ryfów, że ja potrafiłem od brzegu po ryfach, w takiej wodzie po kolanach, brodząc przy, przy nie, nie tego, na odległość 300 metrów od brzegu odejść. Zdarzają się takie mielizny, prawda? Takie mielizny, prawda? Ale to labirynt takich yy, ten. I szukało się takich dołków, gdzie tam ten, te patyki z, z brusztynem yy, został. No, grabi na 300 metrów długich yy, trudno sobie wyobrazić, żeby skonstruować. Ale bardzo ciekawe, ci co nurkują, to co mówiliśmy, o tych co wchodzą w tych kombinezonach, w sucharach. W sucharach. E, używają grad. Oni wchodzą często do wody nie z tym wielkim telewizorem, tylko z grabiami. I pod wodą ręką spod tych grabi duże i bardzo duże kawałki bursztynu wyciągają. Grabiąc w tych stertach patyków właśnie, gdzieś tam za ryfami, za tym wchodzą w tą bardzo głęboką wodę. I ich podstawowym narzędziem są grabie. Nie kaszor, tylko grabie, prawda? Czyli nie należy zapominać, że grabie są te. I teraz na całym polskim wybrzeżu sprzedaje się na cienkim bambusiku, takim jak palec. Takie siatki, jak dla motyle, prawda? Dla dzieci do łowienia i tak dalej. No to o, dokładnie, dokładnie takie sprzęty, o te, jak to niebieskie tutaj do tą to Trochę tak. mniejsze, trochę większe. Yy, obsadzone na jakimś takiej blaszce. Yy, yy, powiedzmy sobie szczerze, to nie służy niczemu. No łowicie z tym na pewno bursztyn trudno. Yy, Natomiast widzę te, e, przychodzi weekend zimowy, e, e, pewien kanał telewizji puścił absurdalny film o połowie bursztynu, prawda? E, czy, czy ten taki nastawiony na sensację, prawda? E, I 
To, co w tym filmie się pokazuje, są to półprawdy, bzdury i same bzdury, prawda? No i ludzie napatrzą się tego filmu, wsiada w pociąg w Katowicach, jedzie na wyspę Sobieszewską, gdzie telewizja pokazała sprzedawcę ukraińskiego bursztynu, który akurat na plaży sprzedawał ukraiński bursztyn, twierdzą, że go przed chwilą złowił. Kupują sobie takie kaszorki prawda, w sklepie z pamiątkami i zaczynają tym usiłują łowić, prawda? No wodery mają jakieś te za 160 zł, kaszorek ten na muchy usiłują złowić i są zdziwieni, że nie złowili nic. A już takich brył, jak pan, który złowił i widzieli to w telewizji, trudno sobie wyobrazić, a że był to ukraiński bursztyn, a nie tego, no to normalny śmiertelnik nie jest w stanie odróżnić prawda, ukraińskiego bursztynu od, od naszego bałtyckiego bursztynu. I dochodzi do kompletnych nieporozumień, prawda? Często nawet ci łowiący bursztyn, którzy się teoretycznie na tym znają, też mają problemy z odróżnieniem tego, co złapali, bo o tym na pewno sobie też za chwilę powiemy. Mhm. Nie wszystko, co się świeci na plaży w nocy, to jest bursztyn. Natomiast są metody, jak to rozpoznać. Myślę, organoleptycznie jest... szybko rozpoznać. Organoleptycznie szybko rozpoznać. Myślę, że to jest moment, w którym musimy sobie zrobić przerwę techniczną i za chwilę wrócimy z tym, co tym, z tym oświetleniem i, mhm. i jak poznać bursztyn. Mhm. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.